El jueves 8 de abril, la Comisión de Fiestas del municipio de Ibarra decidió los eventos que se integrarán desde la sociedad civil a la agenda programada de las festividades del retorno al conmemorar los 144 años. Eh, hemos definido algunos de los eventos que son característicos. El Comité Permanente de Fiestas también definió con un máximo de 10 días la agenda oficial y así se ha determinado. Habrán los eventos eh, propios de una agenda más bien cultural, educativa, académica y deportiva. La presentación oficial de las festividades se realizará el 18 de abril con un evento especial. En una rueda de prensa que será justamente en la parte posterior de nuestra, del edificio de la municipalidad. Tenemos eventos como un encuentro de jóvenes escritores y poetas de las unidades educativas del Cantón. Tenemos un ciclopaseo que va a recorrer algunos de los polis deportivos del sector urbano. Entre las actividades programadas se desarrollará el Festival de Pasillo con el objetivo de impulsar el talento ibarreño a través de nuevas melodías. Tiene por objetivo el ir promocionando la creación de nuevas canciones, de nuevas melodías que respondan a la capacidad creativa de nuestros autores y compositores del norte ecuatoriano. Sin embargo, está abierta la posibilidad para que los músicos de todo el país puedan participar. En este año, con la finalidad de recuperar las tradiciones, se planifica para el 27 de abril el desfile de escenificación del retorno, denominado Retornando Ibarra. Este arranca desde Chuchupungo, alrededor de 1.200 jóvenes, estudiantes de las universidades, de las unidades educativas, también empleados de nuestras empresas públicas, estarán recreando cómo fue el retorno hace 144 años. El campo productivo, agropecuario, comercial, educativo, militar, religioso, en una especie de, de comparsas de significación, harán este recorrido en esta avenida del retorno que hoy se encuentra en magníficas condiciones porque está totalmente adoquinada. El 28 de abril se realizará el minuto cívico conjuntamente a la colocación de ofrendas florales y el desfile por las principales calles de la ciudad y se concluirá con la sesión solemne. La misma que se entregan cuatro condecoraciones a distintos ciudadanos, ciudadanas y o instituciones que postulen y que hayan tenido una actitud relevante en los últimos 15 años dentro de varios campos, como la investigación, el deporte, el periodismo y la acción empresarial. Con cámaras de Digmafla para TVN Canal, Eliana España.